Jag fick min första dagbok till 12 årsdagen. Ja, det måste vara 12 årsdagen. Den var uh, sån stor och hade sån hänglås som så stor hänglås så man kunde låsa in dagboken sig och eller låsa igen dagboken sig och så att ingen kunde läsa den. Självklart hjälpte det att den hade soft cover så det gick att läsa den lika väl. Systrar mig gjorde det. Och vi fick sån förfärligt dålig som vitt att efter att ha läst del av dagboken kom i har som nälls lite sån Oj shit vad var det hur läste den gången. Men så att i julet så fick jag en sån box som vi hade snäckra. Jag fattar inte varför du köpt en lite mer heavy duty lås till den boxen så att jag kunde låsa ner dagboken hemma så att hur inte fick att läsa den. Jag är er helt säker på vem hon beskyttar. Kan det vara? Kan det vara du själv? Who knows. Ja, men samma det. Jag skrev dagbok relativt jämnligt alltså mer i enkla perioder än andra självklart i sån cirka fem år. Så poängen är er att när du först har kommit in i vanen så är er det otrolig digg att skriva dagbok. Du får en sån mm, det här får jag till, det här kan jag. Yes, förlåt. Men så den natten så flyttade jag hemifrån. Ja, jag flyttade hemifrån när jag var 18 och halvt för jag var färdig med drogarna. Den så flyttade jag ju in samma med mamfolken en gången och det som gjorde lite sån rart var att Jeg var vant til å skrive dagbok, typ jeg brukte å legge meg i senga, og så leste jeg kapitler 2 i en bok, og så skrev jeg dagbok, og så la jeg meg til å sove. Og det ble, en litt, det ble litt vanskeligere å skrive dagbok når jeg lå ved siden av han. Etter den overgangsperioden så skrev jeg litt med dagbok. Det er, tror jeg kom inn i en vann hvor jeg skrev dagbok sånn etter middag en gang i stedet. Det er fortsatt sånn, en stund, og så på et eller annet tidspunkt så dabbade av igen det är er en sån ting med att när man flyttar så sker det en ändring i vanorna dina och så måste du finna dem igen så var det helt stopp i 2010 eh, eller i två år helt jag fant den förra dagboken där jag drev och rydda i eh, stash för vi skulle flytta igen flytting eh, och då började jag skriva lite igen men så dabbade av och det Hjelp jo ikke at jeg var blitt mamma og hadde en ettåring og sånn akkurat da, så 2012 var et sånt år. Så da lå bøkene der bare helt i fjor, da vi flyttet igjen, da vi flyttet hit. Og, jeg, og da lå alle dagbøkene mine, altså alle dagbøkene mine fra jeg var 12 år, til liksom frem til nå, de lå i den, det jeg kaller for den sentimentale skuffen. Du vet hvor du lägger alle de tingene som du ikke helt vet vad du ska göra med, men som du ikke kan kaste fordi... Haha, det kan ikke kaste dem! Skjønner Ja, den skuffen. Og det som sker når du må gå igenom den sentimentale skuffen er at du, du plukker upp ting, og så kikker du på dem, og så läste du de gamle dagbøkene dine. Jeg tror at den jeg leste i var fra sånn 2008, og det var virkelig en dårlig idé. 2008 var et kjipt år. Sånn inn i her. Men i hvert fall, herlighet som jeg hater den personen som skrev den dagboka. Det er, altså, hun er the worst. Oh my god, hun er seriøst the worst. Jeg kommer ikke over det, men, og, og depresjonene beskrevet som, nesten som en venn, og, og mannfolket får skylda for alt. Og jeg, åh, herlighet. The worst person ever sent mig ned i et sånt der kaninhull sånn som jeg er litt eventuelt hvor jeg på en måte ble den personen igjen en stund og ble sånn fikk sånn tilbakefall sånn depresjonsmessig og det var generelt ganske fælt det tog mig to dager å kravle opp igjen men så jeg tog en avgjørelse for å unngå at det der skjedde igjen så samlet jeg sammen alle dagbøkene alle dagbøkene alle dagbøkene altså 12 år av livet mitt Vi samlet dem sammen, så kjørte jeg på en minningsstasjon bort på der. Og så tog jeg alle sammen, og så kastet jeg dem i en papircontainer. Litt drastisk kanskje, men det, det føltes utrolig digg. Som å legge fra meg en byrde jeg ikke visste at jeg gikk rundt og bar på. Ok, det var litt pretensiøst sagt, men mm, du skjønner sikkert hva jeg mener. Jeg tror fremdeles at å skrive dagbok er en god idé hvis du trenger å jobbe gjennom noen ting. Men jeg tror at det å lese dem er en utrolig dårlig idé. Og, og når du finner dem, så er det for fristende. Så jeg bestemmer mig for aldrig å skrive dagbok igjen noensinne. Et slags problem er at jeg elsker fine notatbøker. Så som den her, som jeg kjøpte for i helg. Se! Pen! 
Mm. Eller den här som är er minst tre år gammal och som jag inte har satt ett märke i det helt att men den är er bara så inmar i morsom. Den har hull i sig och är er fin och hållig och allt det. Och den här som jag fick i bursdagsgåva i 2016, den är er faktiskt nästan skrev ut och det är er för att jag skrev notat i den på i möta och sånt. Og, og, fordi den har sånn stort fint Og så er den sånn, den er så digg Jeg har både tegnet og skrevet i den Og den er hel del sånne greier i den her Den er også ganske fin Og så er den her som jeg lagde for ikke så lenge siden som, Det her er en såkalt Traveler's Notebook Jeg lagde den um, Den har et sånt cover Og så har den sånne strikka Og så har, kan du lage sånn der At du har små bøker som sitter fast i den strikka Så du kan bytte ut Det er også fantastisk, men egentlig så trenger jeg ikke flere enn den her da. Men det har jeg jo. Jeg, um... jeg er avhengig. Hei, jeg er et annet pene bøker avhengig. 